Burada kompleksitlerin altında grafik paper diye bir aracım var. Grafik paper aracım yatay dikey sütunlar oluşturarak e, çizdiğim objeler çizebilir misallar. Mesela burada yatay dikey sütun sayısını önceden belirlemeniz gerekiyor. Kaça kaç açmak istiyorsunuz? 6'ya 3 diyelim ki. Çizdiğiniz zaman bakın 6'ya 3 basarak çizebiliyorsunuz. Sonradan değiştirdiğiniz bu kısmı etkilemiyor. Yani bir ayarı sonradan tekrar değiştirdiyseniz yeniden çizdiğiniz zaman onu görebiliyorsunuz. Bu grafik paper aracı arkadaşlar kendiliğinden gruplu bir obje. Birlikte hareket eder, birlikte renk alır, birlikte işlem görür. Özelliklerin hepsini birlikte verebilirsiniz normalde. Ee, orijinal yani çizildiği çizili hali kendiliğinden grupludur. Grubunu bozmak için bir obje. Mesela bu karelere tek tek işlem yapmak isteyebilirsiniz. Aradan bazılarını silmek isteyebilirsiniz ya da rengini farklı kullanmak isteyebilirsiniz. Grubunu bozmak için arınçtan ungroup. Grup zaten gruplu olduğu için belli. Ungroup elde tümünün grubunu seç. Yani bazen kendi içerisinde birden fazla grup var. Şu ikisi bir gruplu, bu ikisi bir gruplu sonra hepsi bir daha gruplu şeklinde. Yani kendi içinde birden fazla grup barındırıyor olabilir. Her şeyi grubunu bozmak için de ungroup el seçeneği kullanılır. Bu tek gruplu bir obje olduğu için ungroup da kullanabilirsiniz. Şu seçeneklerin zaten şuradaki inleşlerine bakacak olursanız Bunların kısa yolu şurada pick ile seçtiğimde objeyi zaten görüyorsunuz bakın ungroup ve ungroup el kısa yolları burada da çıkıyor. Ungroup dediğimde bunlar parçalanıyorlar ama hala bütün halde seçili olduğu için birlikte hareket ediyor ya. Boş bir yere tıklayacağım ki tek başına seçebileyim. İstediğime mesela tek başına renk verebilirim, taşıyabilirim, istediğimiz TRT ile silip atabilirim. Özelliğini istediğim gibi yani değiştirebilirim. Seçiyorum objeyi. Ungroup diyorum. Grubunu hala bütünken hareket ettirebilmem için, tek tek hareket ettirebilmem için boşluğa tıklıyorum ve tek başlarına seçebiliyorum. İstersem shift ile birden fazlayı seçip birlikte hareket etmelerini de sağlayabilirim. Birlikte renklendire edebilirim gibi özellik katabilirim. E i̇şte diyelim ki bazı, bazı şeylerde özellikleri değiştirdiniz, renk değiştirdiniz, bazı yerleri sildiniz vesaire. Yeniden gruplayarak birlikte hareket ettirmek istiyorsunuz. Bu sefer de hepsini birlikte seçip arınçtan tam tersi grup diyeceksiniz. Ctrl G kısa yolu. Grup dediğimde de tekrar birleşip ve yine birlikte işlem görebilirler. Anlaştık? Gruplamak için grup, grubunu bozmak için ungroup veya birden fazla gruplu varsa hepsinin grubunu bozmak için ungroup el seçeneğini kullanabiliyorsunuz.